А сейчас мы продолжаем и я передаю слово Аркадию Ровнеру. Аркадий член предколлегии серии текста трансперсональной психологии. Он писатель, известный писатель, автор нескольких романов, включая роман «Ход королем», опубликованный в Нью-Йорке. Основатель издательства «Гнозис», главный редактор журнала «Гнозис» и издатель ряда книг, включая антологию «Гнозиса». Аркадий является также издателем серии книг «Не разделен, отцы неразделенной церкви». Вышло уже пять книг, и серия продолжается. Это о тех отцах церкви, которые были еще не православные, не католики, не протестанты, отцы неразделенной церкви. Аркадий также недавно издал книжку о образе, женственном образе мудрости в мировой культуре. София Мария. Несколько экземпляров этой книжки появилось на нашем столе и тут же мгновенно были распроданы. Автор книги «Эссе. Третья культура». Несколько экземпляров еще в наличии. Вскоре по материалам семинара в Прибалтике этого лета, который проводил Аркадий, выходит книжка «Веселые сумасшедшие». Это еще одна грань творчества и жизни Аркадия Роунера. Как лидера безумных вокшопов, как человека, который побуждает и пробуждает. Аркадий э, также руководит рядом семинаров в разных городах мира, включая Самару, Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Балтийские страны. Аркадий. Драгоценных берегах. 
И вот между этими двумя, двумя пространствами, пространством традиционного сада, о таких садах рассказывает еврейская Библия и вавилонские предания. И между тем местом, в котором мы с вами находимся, давайте попробуем установить как бы этажные отношения. Находимся мы в современном мире. Сегодняшний мир. Сегодняшний мир юдоль скорби, горечи. Это анитья. Здесь не на что опереться. Нет ничего. Нет ни молодости, нет ни богатства, нет ничего вечного, ничего устойчивого. Все, что есть, обманчиво. Все проходит, все приходит. И нет также надежных религий. Эти религии ненадежны, они все друг с другом спорят, они упираются друг в друга лбом или разгораживаются заборами. Вот эти два, два уровня. Давайте назовем один уровень нашу сегодняшнюю жизнь наличным уровнем, а другой должным. Практически весь мировой инвестицион – это напряжение, которое существует между реальным, наличным и между должным. И у нас у всех есть разные понятия наличного и должного. По этому поводу мы строим всевозможные схемы, мы делим все это на разные уровни, на каждом уровне мы находим свои подуровни, и у нас есть прекрасные свои собственные представления и о уровне наличном, и о уровне должном. Мне бы хотелось, чтобы по мере нашего разговора мы с вами совершили это путешествие, отделяющее между двумя, путешествие через поток, отделяющий круг сансары от круга нирвана грешную юдоль от райских пущ. Как нам совершить этот поток, этот переход через поток? Как нам подняться на эту гору? Как нам войти в этот сад? Вот если вы сейчас попробуете последовать за мной, кстати, мое заикание и моя неуверенная и нелогичная речь меня издавна удивляли писания древних авторов, которые были такими же нелогичными, намного более нелогичными, чем я. И только со временем я понял логику нелогичности и мудрость заикания и спотыкания. И глупость плавности, глупость э, стройности. Вся наша жизнь – это э, вот эти неуверенные шаги, неуверенное движение. Я нашел поддержку и подтверждение Китая и Японии, где, где совершенно мудрый, как бы и, и виден, потому что он не умеет говорить, он не умеет думать, он ничего не умеет делать. Он не отличает жеребца от кого -то день от ночи. А вот э, такой же путь предстоит нам, это не путь логики, это не путь анализа и систематизации. Это внутреннее путешествие. И это путешествие идет во внутрь. Я хочу предложить тем из вас то, кому жаль выбросить на мусорку, на помойку целый час общения со мной. И кто хочет этим часом воспользоваться, я хочу предложить вам обратиться во внутрь себя прямо сейчас. Почувствовать себя очень хорошо, уверенно, очень самоуглубленно. Практически нет никого здесь, кроме каждого из вас. Нет меня. Есть слова, которые ничего не значат. 
то, что я хочу вам сказать, определенно находится по ту сторону слов, которые я говорю. И по мере нашего общения, которое должно проходить и осуществляться больше как бы, в паузах между слов и предложениями, чем в моих словах, я хочу, чтобы вы методично, спокойно, толчками, медленными заползаниями, проникновениями сквозь завесу, жесткую завесу, отделяющую эти два мира, эти два состояния, проскользнули сам, ваш внутренний сад, который обычно от вас самих закрыт забором за улицу. Это очень просто. Нужно услышать целое. Нужно потерять навязчивость конкретного. Нужно найти такую внутреннюю позицию. Кстати, и внешнюю пост тоже. Найти такую внешнюю внутреннюю позу, позицию, состояние, в котором вы бываете часто и пробуждение, и засыпание, когда вы не очень загнаны мыслями и заботами, когда вы живете, когда вы выходите из обычного ритма, навязанного вам окружающим, жестким социумом, социальные церемонии остаются позади. Это самое блаженное состояние. Состояние, когда вы дома, когда за вами никто не наблюдает, когда не надо быть ни умным, ни хорошим, ни плохим. Когда война за то, другое, третье вступает. Вот в этом состоянии мы услышали друг друга. И мы услышим, ради чего мы здесь. Итак, наше путешествие начинается. И сначала я хочу поговорить немного о саде традиции. Каким он нам дан? О наличном саде традиции. А потом я хочу пригласить вас в должное состояние. Ну что ж, очень э, печальная картина сада. Мы можем насчитать десяток мировых религий, мы можем насчитать дюжину, две, три духовных учений древности, средневековья, Востока, Запада, конца XIX века, начала XX. Мы все что-то об этом знают. Кто больше, кто меньше. Те, кто знает меньше, находятся в выигрыше. У них больше места, больше пространства, меньше медели. Все эти традиции образуют сад. Это действительно драгоценное место. Это то, куда мы стремимся. Это рай мусульманский. Это христианский Эдем, это суховатик махаинистского буддизма, это сад нирваны, это потусторонние райские пущи. Ну, посмотрите, 10 религий разделяют этот сад высокими заборами. Мы сидим каждый в своей религии, и мы смотрим на забор, ну, в лучшем случае сочувствуем. В лучшем случае мы думаем, какие несчастные мусульмане, они не понимают, что Иисус – это Сын Божий. Какие бедные евреи, они не понимают, что Он-то и есть Мессия, и никакого другого ждать нельзя. То же самое думают сочувствием. Я уж не говорю о ненависти, о слепоте, о религиозном, религиозных войнах, о джихаде. Я говорю о самой при, прекрасной позиции 
которую может занимать человек, укорененный в своем участке сада, сочувствие к тем, кто находится за забором. Евреи сочувствуют тем, кому Бог не дал свое, свою благодать, не дал благословение, кого Бог не избрал как народ. Но буддисты, естественно, сочувствуют тем людям, которые живут субъект на объект в мире, которые привязаны к своим мифам и не понимают универсальности просветления. Итак, 10 уже участков в нашем саду. Далее каждая религия внутри себя разделена на свои участки. Три основные конфессии внутри христианства – православие, католичество, протестантизм. Протестантизм – это уйма всевозможных протестантских сект. На самом деле каждый протестант – это и есть секта. У каждого протестанта свой маленький участок, садовый участок. И сосед его живет в другом участке сада. Далее давайте посмотрим на последователей Есеев, Пифагора. Давайте посмотрим на Аполлония Дианского, на Халдейскую мудрость, на тех, кто привержен, привержен египетскому пути, на многообразие древнего средневекового мистицизма. Это тоже разгороженные участки. Посмотрим на то, что ближе нам, на мистицизм конца 19-го, начала 20 века. И опять мы видим теософию, антропософию, четверопутников, Роману Махарши, Рома Кришну, Паксу Буда. Мы видим далее по, как бы, проекцию всего этого на 60-е и 70-е. Я не буду называть самые последние имена, самые последние события. Друзья мои, в том саду, в котором мы с вами живем, больше заборов, чем деревьев. Деревья эти в печальном положении. Заборы загораживают свет. Нет воздуха, нет ветра, нет влаги для этих деревьев. Мы живем с вами в разгороженном загаженным заборами мира. Это уже не сад, это уже гуак, это Бог знает что. И далее современная жизнь со всеми, со всеми ее преимуществами выбрасывает нас на поверхность. Мы как пленка на поверхности океана, мы как пена. Мы забываем, что под пеной есть свежая вода, а на дне океана есть жемчуг. Мы превращаем воду и жемчуг в пену, и этим занят New Age. Он обесценивает, профанирует, он разъедает сокровища. Это похоже и на вирус в компьютере. Это похоже на болезни, которые сегодня свирепствуют в мире. Компьютерный вирус съедает один файл за другим. И скоро в нашем компьютере одни руины. Что делать с компьютером, в котором поселился вирус? У буддистов есть на этот счет замечательная история. Очень простая история. На деревню напали разбойники. Они захватили эту деревню, они э, взяли себе всех женщин, они перебили мужчин. Они живут в этой деревне. От них родились дети, потом внуки, потом правнуки. Вот такой деревней является сегодняшний мир. И душа каждого отдельного человека. Что делать нам с этой деревней? Как нам отделить чистых от нечистых? Все перемешано. И деревенский староста, конечно же, бандит. Собственно говоря, в есть две возможности у каждого из нас. Одна возможность 
это дико углубиться в свою традицию и копать свой, свой колодец, неважно какой христианский, раджинишевский, трансперсональный, японский, неважно какой. Можно заниматься эвритмией, можно заниматься четвертым путем, можно заниматься пятым путем. Это неизбежно ставит каждого из нас в ситуацию страдательную ситуацию упорства на своем невежестве, на своем собственном маленьком колодце. Другая ситуация – это ситуация пены. Когда мы начинаем сентиментально, радостно всех обнимать, милосердие, что там еще написано, радость, счастье, дружба, любовь. Все, расплывается Аркадий Ровня, всех он любит. У меня уже нет ни одной клеточки моей, моей кожи, ни одной клеточки души. Я все вам отдал, меня уже нету. Это, это ужасно. Это, это творение. Это если бросить кусочек сахара в большое море. И вам не сладко будет. И от моего сахара ничего не остается. Нет, это все никуда не годится. Не будь дифференциации и погружения в очень маленькое пространство моего отгороженного участка, моей и истинной традиции, в то время как все другие традиции либо ложные, либо заблуждающиеся, либо недоросшие до могилы, не годится. И растворение во всех традициях – это фантазия. На самом деле забор, 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 забор. Мусорка, мусорка, мусорка. Вот и теперь, когда мы с вами увидели эту альтернативу и эту безвыходность, я хочу поделиться с вами своим видением выхода. Я хочу напомнить вам, что я не читаю лекции сейчас, и что в том, что я делаю, ценнее паузы, чем те образы, которые я привлекаю для того, чтобы разговаривать с вами. Каждый из вас слушает самого себя. Каждый из вас уходит в глубину себя ну, есть два, две возможности уйти в глубину самого себя есть множество возможностей мне бы хотелось напомнить вам о двух одна из них это как бы активизировать сердечную чакру и услышать те внутренние ритмы, которые сугубо ваши, которых нет у меня, нет у соседа. Ту тишину, ту пустоту, которая ваша. Это хати, это сердце, это тишина, это любовь, это доверие. И здесь путь жнами, это путь, ведущий в другую область. Подумайте о вашем сознании без мысли. Подумайте о небе без облаков. Подумайте о себе без ролей. Каждый из вас играет десяток, два, три ролей. А кто играет эти роли? Кто это я? Что это за я без ролей? Сознание без мысли. Небо без облаков. Рельсы, по которым не проходят поезда. Это путь жена. Одним ближе к факту, другим жена. Третьим еще что-нибудь. Еще раз я призываю вас сделать то, что вам полезно делать. Всегда всю жизнь, постоянно. Выйти из 
ситуации оперативного существования, созерцательного существования, выйти из, из гонки, войти в тихую обиду, которая всегда с вами. Как бы вы туда не двигались? Итак, область должна действительный райский сад. Не разгороженный заборами, не захламленный, не изъеденный саранчой, без компьютерного вируса, который съел все файлы вашей души. Это другой уровень существования. Это другое состояние. Если мы с вами увидим мироздание как иерархию состояния, тогда мы поймем, что в каждом из нас есть и пена, и морская вода, и жемчуг на дне океана. В каждом из нас есть и поверхностный, хитрый, то есть неумный, расчетливый, то есть недальновидный. Человек и есть в каждом из нас. Все уровни бытия у нас есть псевдочеловек, недочеловек, человек, сверхчеловек. У нас есть Дух, и Сын, и Бог Отец, и мировая душа, и единая плоти. У нас есть вся иерархия состояния. Но есть потенции, есть латентно, есть как возможность. Да, во мне есть и Кришна, и Христос. Во мне Азирис, Зевс, Аполлон, Индра, Варуна, Шива, Вишна, Брама. Во мне Брахман и Пара Брахман. Во мне Атман. Но я причем, причем здесь я. Это есть во мне, но меня в них нет. И то же самое с каждым из вас. В нас есть все уровни, но нас на этих уровнях нет. Мы где-то пребываем, как, как у нас резина, который говорил, что когда собирается и орехи, и мука, и мед, и все, можно уже холму приготовить. Но обычно меня тогда не было. Поэтому он жалуется, что он никогда в жизни не смог. То нет какого-то компонента, то нет самого наследия, когда все компоненты собираются. Вот все компоненты собрались в каждом из нас. А где мы? Мы где-то блуждаем, летаем. Мы живем на оперативном уровне. Мы сегодня сидим здесь. Завтра мы бежим на работу, или в университет, или в школу, или, или бизнес, или карьера, или семья. Та самая, та самая линия, цель отождествления, о которой говорил Георгий Иванович Гурджиев. Когда я курю трубку, я превращаюсь в трубку. Когда я говорю, я превращаюсь в речь. Когда я слушаю, это напоминает другую притчу. Оставим притчу. Я боюсь, что мне надо идти от слов, нажать их слов, посмотрим, что получится.
Главное, чтобы это не мешало. Похоже на флейту. Это скорая помощь. Она помогает нам вспомнить о нашей главной задаче. Они не говорят, 
что они знают. Они говорят, что из этого ничто происходит выпадание в осадок. И выпадание в осадок и создает тот мир психизма, в котором мы с вами живем. Мир, в котором мы живем, это мир психизма, мир психики. И действительно, в этом мире происходит то, что Михаил Павлович называет соприсутствием. Психика одна, а людей много. Люди не важны. Важны гравитационные силы мира психики. Вы знаете, что такое мир психики? Это звезды, это дома, это мои мысли, это все, что нам дано. Это не структура, это не логика. Это скорее даже эмоции. Это наше желание. Это пять скамов, пять групп шагов. И мы своим западным структурирующим аналитическим умом хотим этот мир сансары, мир психизма увидеть как ну, вот такой логически построенный из атомов, из шаров, из чего угодно. Он совсем не такой, он построен в основном из того, чего нам не хватает. Вам не хватает меня, я к вам пришел. Мне не хватает вас, я к вам пришел. Нам не хватает этого мира, и мы в него родились. Еще немножечко последуйте за мной. Телефон и звонок. Просто звонок телефон. Хороший звук. 
что будет вот это. Я пробую вывести вас из обязательных моделей нашего западного опыта. Не думайте, что восточный опыт намного лучше. Китайская, японская чайная церемония, которая должна смоделировать, должна, будто бы должна смоделировать состояние искренности, спокойной и глубокой сосредоточенности, она может стать тоже игрой, мертвой игрой мертвых людей. Оно 
попадает. Оно выжимается сюда, усталость. Усталость это тупость. Где-то там, на, на небе плато, кто-то или кто-то чувствует усталость и тупость, и темноту, и тяжесть. И эта тяжесть выпадает сюда, в наш мир. И давайте не делать выводов о том мире по мусорке нашего сегодняшнего сада традиции. Наша задача сейчас, в эту секунду, состоит в том, чтобы найти щель и проскользнуть, пройти в истинный сад. И при этом остаться здесь. Это, это невероятная задача. Это, если мы уйдем туда, нас всех повяжут. Мы останемся здесь еще страшнее. Поэтому нам надо найти промежуточную площадку. Нам нужно зацепиться между нирваной и сансарой. Нам надо держать на растяжке эти два. Каждое мое слово кристаллизуется в вашем сознании, а в моем тем более. Нам надо обмануть закон гравитации, по которому все падает вниз, все тяжелее, все оформляется. Обмануть и сейчас, и присно его веки веков.
А теперь давайте попробуем сделать последнюю перед традиционными вопросами операцию. Давайте попробуем смоделировать должность. сделать в себе и в окружающем нас пространстве моделирование должного слова уже немножечко идти может быть вы слышите что я пробую вам сказать между этими словами обращение каждому из вас по ту сторону слов по ту сторону разума по ту сторону оперативного сознания у нас с вами нет другого выхода мы должны войти в свой собственный сад. Мы должны начать движение в свой собственный сад. Мы должны мобилизовать для этого свои ресурсы. Мы должны объединиться с другими. Объединение, объединение с другими – это экспедиция. Это когда два человека, двадцать человек, двести человек, образуют общее пространство, в котором свободно перемещаются мысли, представления, желания, руки, ноги. Это общее пространство обладает э, особыми качествами. Оно Оно просто. В нем нет высоких заборов. В нем есть доверие. И есть искренность. Доверие есть потому, что есть искренность. Нет лукавства. Помните, Иисус сказал одному израильтянам, вот израильтянин, в котором нет лукавства. Тот, в ком нет лукавства, может войти в это общее пространство, смоделированное нами. Это общее пространство, пространство самоотверженности, инициативы и такта. Вдумайтесь в эти слова. Самоотверженность, инициативы и такта. Самоотверженность это отвержение той ограниченности, того индивидуализма, того «я люблю чай, а ты любишь кофе, мне нравится Пушкин, а тебе Верман», которая нас всех разделяет. Это самоотверженность. Самоотверженность – это готовность платить и жертвовать общему пространству. Инициатива пониматься может так. Либо ты ведешь эту экспедицию, либо ты идешь за тем, кто ведет эту экспедицию. Если у тебя недостаточно уверенности в себе, сил, 
Ты идешь за тем, кто ведет эту экспедицию. Ты идешь, идешь за этим человеком с полным доверием. С полным, повторяю, полным доверием. Либо ты идешь в экспедицию и определяешь параметры правил. И наконец так. Может быть, самое важное. Так это то, чему почти невозможно научить. Либо у тебя он есть, либо у тебя его нет. Экспедиция, когда люди собираются вместе для того, чтобы переплыть берег, переплыть реку, отделяющий один берег от другого. Берег Сансара, а берег Нерва. Мусор был от Сана Фадис. Разгороженный мусор. Ну и наконец, шок встречи с берегом Нерваны, когда вдруг вы обнаруживаете, что вы оказываетесь неподалеку от ботанического сада, что такие здесь. Такая же стена красивая, с крапинкой, такой же сидит Аркадий. Берег, на этом берегу Нирвана, когда вы вдруг можете сказать да, вслед за да, тем просветленным, который говорил, до того, как я достиг просветления, я колол дрова и носил воду, после того, как я достиг просветления, я колол дрова и ношу воду. Та же вода, те же дрова, но другой человек носит воду. Я не хочу суммировать и подводить итоги. Я попробовал в своих сегодняшних и сегодня только для меня актуальных образов. массовая 
любой массовый общепит, массовая поимка превращается в Кока-Колу, в Пепси-Колу и в другие канцерогенные э, софт-дринки. И у меня нет никаких не речью претензий. Единственное, что это уже жидкий кисель, это уже не натянутый лук. В 60-х годах, когда все это начиналось, там были великолепные герои, которые обещали многое, и которые где-то реализовались. New Age. очень надежную опору 
заблудившимся людям 20 века.